Hello teachers! Nandito naman tayo upang magsanay ng isa namang teaching strategy. Tiyak na matutuwa kayo at ang mga bata sa ating gagawin. Umabot na po tayo ng 115 subscribers. Kaya't pakiclick po ng subscribe button na ito upang suportahan ang YouTube channel ko. Maraming salamat po! Matututunan natin ngayon paano gumawa ng online interactive quiz gamit ang kahot. Kaya silipin natin kung paano ito nilalaro. Sa strategy na ito, kailangan ihanda ng kuro ang kanyang laptop or desktop computer at internet connectivity. May hawak-hawak naman ang mga kabataan ng kanyang-kanyang gadget gaya ng laptop or mga cellphones nila. Pwede din tayong pumasok sa ating computer lab upang magamit natin ang mga computers mula sa DepEd Computerization Program. Sa pagsisimula ng ating online quiz, ibigay sa mga kabataan ng ating game pin. Sa game na ito, ang ating game pin ay 1450011. Ang game pin ay iiinput ng ating mga kabataan sa kanilang gadget. Itatype din nila ang kanilang mga name. Kung ito ay grupong laro, pwede nilang magbigay sila ng kanilang group name. Nakikita naman sa device ng guro ang mga malalaro na pumapasok sa game. Pag nakapasok na lahat ng malalaro sa screen ng guro ay ikiklik niya na ang start. Makikita sa monitor ang mga questions na babasahin ng mga kabataan. Sa screen naman ng kanilang gadget ay makikita ang dalawang shapes or hugis na kanila pagpipilian. Sa game na ito ay nakukuha din natin ang correct responses. Para sa mga guro, pwede rin nating i-print ang kanilang mga result. Yan po. Okay, para gawin ito, i-open lang po natin ang ating Google. Sa search bar, uh, sa address bar, itatype lang po natin ang kahoot.com. Okay, at saka tayo magsa-sign in. Okay, kung meron, wala pa po tayong account ay magsa-sign up lang po tayo. Okay, so log in tayo gamit ang ating Google or kahit anong Microsoft. Microsoft account. Okay, pag nandito na po tayo ay gagawa na po tayo ng ating quiz. Pwede rin pong mag lang po ng mga quizzes na nasa online na. Madali lang po itong gawin. Dito sa discover, okay, itatype lang po natin ang ating gustong uh, subject or content. For example, skeletal system. Okay, at dito ay mapapakita sa inyo ang iba't ibang quizzes na nagawa na po ng ibang users. Kagaya nito, skeletal system it consists of 46 questions, okay, or 15 questions, ganun. So, paano ba natin ito kukunin as a game or gusto nating i-edit? So, i-click lang natin siya. And, pwedeng ipalaro muna kaagad. Or, kung gusto mong i-customize, ay, ang gagawin lang natin is duplicate. So, pag-duplicate natin, saka pa tayo makakapag-edit. Okay, so nandito na siya sa iyong folder. Ang tawag dito, mga my kahoots, ibig sabihin ito yung folder na may mga quizzes mo na. So, pag gusto mong edit click lang dito and edit. 
So, automatic ay nag-grab mo yung mga questions na nagawa na ng dating mga users. Okay, so, question number one, yan. Ire-review mo lang siya kung gusto mo bang palitan ng time limit. Okay, gusto mo siyang gawing mas maikse o mas ma matagal pa ang pag-iisip ng mga bata. Okay, ang point system, pwede mo din siyang palitan. Okay, kung ano ba ang point system mo. Okay. Then, ang image, pwede mo din palitan dito. Click mo lang yung image. And then, kung mali, mali yung sagot niya, i-click mo lang kung ano yung sagot. Okay, ang naka-green, ibig sabihin nyo yung tamang answer. Okay, so ibig sabihin, so, clavicle yung tamang sagot. Okay, so ganyan lang po. Then, proceed kayo dito sa left side, question number 2. Yan, nandiyan na po, question number 3. Okay, so ito ay may 15 question. Kung gusto mo mag-add ng question mula doon sa nakuha mo or nag-grab na na questions, pwede ka mag-add question dito. Okay, so ganun lang po. Sa mag-duplicate na mga dati ng mga quizzes. Okay, uulitin natin. Balik tayo sa ating search bar. Okay. Kunyari, ang ating, ang ating uh, subject ay adding fractions. Um, mas mahirap, you know, doon lang tayo sa mga ano, madadali uh, verbs okay, so yan, ito na yung mga questions about verbs, so pwede natin siyang i-click yan, pwede na natin siyang ipalaro sa mga kids okay, so yung automatic mag-game na sila, okay, kung ayaw mo, mag-customize ka, click dupli duplicate Yan. So, dito naman, pwede mo na siyang i-play dito or i-edit. Yan. So, i-edit mo lahat, ang time limit, ang answers. Pag natapos na, huwag kalimutang i-click ang done. At magtatapos na, pwede mo na siyang ipa-play. So, pag mag-play tayo, play, teach, tapos puntahan natin ang basic Okay, yung classic pala, classic. So, pag i-click natin ang classic, mag-generate na tayo ng ating game pin. Okay, ito na yung ibibigay natin sa ating mga pupils. Okay, ano naman ang gagawin natin pag wala po tayo nakitang kapareho ng quizzes? So, ang gagawin natin ay puntahan lang natin dito sa upper right, merong create dyan, at ihanda yung ating mga test questions. Okay, para madali lang sa atin na mag-copy-paste. Okay? So, create new kahoot. Okay, and after nyan ay uh, magta-type na tayo ng ating questions and uh, choices. So, for example, ito. Yan. So, mag tayo dito ng questions. Yan. Sa English po ito. So, this is number one. Then, uh, ang tanong dyan sa number one, um, who are the characters in the story? So, meron silang, um, merong story, tapos tatanong mo sila kung sino ang character. So, dyan ko lang ilalagay para hindi na ako lilipat ng ibang, ano ito, ibang tab. So, cut and paste lang ako. This is, cut pwede mong hindi lagyan ng letter kasi may mga shape naman sila pero ako nilalagyan ko para masana yung mga bata sa ay ano yun and and bantay saan to? wait lang ha na mali ako ah tatlo pala yun mali lang ok so ito ang A Tama yun. A, ang B, bantay. Ang C, sum. Ang D naman, walang D. Wait lang. Ang C, ito. At ang D ay, ito, kitten.
Yan. So, kung gusto nyo mag-add ng picture, ay, yan lang po. Upload image, YouTube link, yun. So, palitan natin ng seconds, ng point system. Yan. Okay. Then, ang tamang sagot ay, i-click lang natin yung circle. So, ano bang tamang sagot dito? Some are marked. Some and Mike are in the park. They are hiding a bike. Okay, so, si Sam, si Mike, si Lily, at saka si Bantay. Okay, so, yan yung characters ng mga story. So, yun po. So, mag a tayo ng isa pang question. Add question. So, add natin yung quiz ba, true or false. So, sa quiz tayo, di ba? So, the second is, where... Number two, where did the story happen? Where did the story happen? That's number two. So, yung mga quest, ano niya, in the park, yan. Ito yung kanyang choices. So, ilalagay, ikat in paste lang natin. Ang B. So, depende na sa inyo kung ilang choices ang gagawin nyo. And D. In the, ano yun to? In the, ano yung choice? Ano wala? Nakat ko din siya. In the market. In the market. So, ang sagot ay park. So, i-click lang natin siya. At pag natapos na tayo, so lalagyan lang natin yung lahat. Pag natapos na, click ang done. Okay, so enter title. So, lagyan lang natin English quiz. Ganon. Okay, then continue. Then, done. So, after nyan ay pwede na natin siyang ipa-play or ipa-game sa mga bata. So, again, teach. And then, mag-generate po siya ng uh, game pin. Okay, so ganun lang po kasimple ang paggawa ng ating kahoot na online quiz. Okay, so sana ay itraining nyo para makapagawa po kayo ng inyong interactive online quiz. Okay, so hanggang sa muli, pakilike and subscribe po ng aking YouTube channel, Teacher Presi. Thank you po.